Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 9 de abril. Vou começar um vídeo aqui pra vocês. Eu ganhei, domingo, eu ganhei uma, uma franga do meu pai. Uma galinha, mas tá nova ainda. E aí ela tá ali. Aí eu vou arrumar ela agora pra... Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu arrumo, é, despenando, né, e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Espero que vocês gostem. Eu só não vou mostrar, assim, matando essas coisas, porque não precisa, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que é o passo a passo, né? Vai mal essa cara da pessoa. Mas é assim mesmo, tá? Então vem comigo pra mais esse vídeo. E desde já eu já peço seu joinha, seu comentário. Eu já coloquei essa panela com água. Eu vou ligar aqui, vou deixar ferver pra gente arrumar a nossa galinha, tá? Aqui, aqui meu frango já tá aqui, tá? A água aqui já começou a ferver, tem que ser nesse ponto assim, de fervura mesmo. Agora eu vou pegar aqui o nosso frango e vou molhar aqui na água quente. Vou molhar bem para ficar mais fácil para a gente despenar. Aí a gente vai fazer esse processo aqui enquanto tiver pena, tá? Não ligo para os barulhos ali do fundo que meu marido tá mexendo ali. Ó, aí eu tiro aqui. Eu ia fazer lá de fora, mas ele tá mexendo lá. Ó, espero escorrer um pouquinho, né? Coloca aqui na minha lavadeira que leve para pia. Ó, oh, pessoal, eu acabei de despenar ele todinho, ó. Tá vendo? Olha como tá bonito, tá amarelinho. Já eu tirei as penas daqui. Aí agora, não sei se dá pra vocês ver esses pontinhos pretos assim. Tá vendo? Ó. Oh. Tem alguns, não tem muito. Tá bem limpinho, ó. Aí, agora, eu vou passar a faca pra ir tirando, bem devagarzinho, pra não rasgar o couro. Aí eu vou passando assim, tá? Ó. Aí eu vou fazer isso nele todo. Ó. Bem devagarzinho pra não rasgar. Ó. Aí os que, que, que sair... Ó, a gente vai fazendo no frango todo, tá? A gente vai rapando. Ó. Daqui a pouquinho eu já vou sapecar. Aí eu mostro pra vocês como eu sapeco. Agora, gente, eu vou sapecar o nosso frango. Espero que esteja dando pra vocês ver, que eu tô numa gambiarra aqui que vocês nem imaginam. Aí agora eu liguei o fogo e eu vou sapecar ele todinho. Tá? Assim no fogo. Deixa eu ver se aquele outro ali fica melhor pra vocês verem. Ó. Esse é pequeno. Acho que vai ficar melhor. Aí eu vou sapecar ele todinho, de todos os lados, tá? Não posso encostar aqui na chama, porque senão vai grudar. Só por cima, assim, ó. Aí quando eu ver que ele tá todo sapecado, aí a gente para de sapecar, tá? Ó, por enquanto não tem nada, tá vendo, ó? Aí, ó. Aí eu vou fazendo isso aqui no frango inteiro. Ó. Aí a gente vai virando. Eu gosto de fazer isso aqui no sapecador, que é bem mais rápido. É, mas é melhor porque quando tem muito frango, né? Quando a gente era criança, uns 8, 9 anos, meu pai, mas a minha mãe fazia feira, tinha sábado a gente matar 50, 60 frangos de uma vez para levar para a feira. Era o dia inteiro arrumando frango. Era eu, minha irmã, meu irmão, meu pai e minha mãe. Mas arrumava frango o dia todo para levar para a feira. Era uma época tão boa, eu sinto saudade. Eu vou sapecar aqui e já venho mostrar pra vocês como que tá. De novo, pra andar mais rápido. Ó, tá vendo? Que ele já começou... Olha. Ele já começou a dar uma dourada, ó. Eu vou...
vou dourar mais um pouquinho, porque eu não quero frango preto, assim, sapecado demais, né, torrado. Aí eu vou... Ó, tá vendo que ele começou a chiar? Quando ele tá molhado, demora mais esse processo. Esqueci de secar ele antes. Ó, tem hora que faz uns estralinhos. Olha só. Ó, tá vendo? Essa cabeça aqui eu não, eu não terminei de arrumar ela, porque eu vou tirar ela. A cabeça não aproveita. A minha avó gosta da cabeça, mas eu não. Aí eu tiro e jogo fora. Agora eu vou pro outro lado. Olha como que tá ficando, tá vendo? Olha só. Vou sapecar os pés. Ó. Os pés eu coloco aqui no fogo e deixo ficar bem pretinho pra sair a pele, tá? Essa pele amarela dos pés. Eu deixo ele ficar bem pretinho mesmo, que é porque facilita na hora de retirar as unhas e essa película. Eu vou deixar ele esfriar ali, pelo menos 10 minutos. E a minha mão também, porque tá quente, né? Porque se eu for abrir ele agora com a mão quente, é perigoso, né? Então, eu vou esperar uns 10 minutinhos, aí eu volto. Ó, oh, pessoal, o frango já desfriou, tá? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o sabão que eu uso aqui na minha pia. Aqui em Goiás, a gente lava frango, tá? É um costume que eu aprendi desde criança, tá? E com sabão. A gente lava com sabão. Ó. Aí, eu pego aqui o sabão. Eu ia pegar uma bucha limpa, mas só que agora que eu vi que a minha bucha acabou. Mas eu vou lavar com as mãos mesmo, vai ficar bem limpinho. Não fica com gosto de sabão. Ó, acabei de lavar meu frango. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o pescoço. Aqui a cabeça, né? Ó, cortei, vou jogar fora. Tá? Aí a gente vai fazendo assim. Cortei aqui, né? Agora eu vou cortar esse pé aqui. Ó, na junta certinho pra facilitar. Aí, ó. Na junta... Tem no pé, quer dizer, desculpa, a gente vai, vai tirando essa casca, a gente vai puxando, tá vendo? Vai saindo, ó, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, acho que sim. Aí eu vou tirar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Já limpei o pé. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui as unhas, tá? Quem mais aí gosta de pé de frango? Eu amo. É a minha parte preferida, assim. Quando eu faço frango, eu já pego logo o pé. Eu gosto demais. Quem mais aí gosta, deixa aí nos comentários. A Pri, ela tem canal aqui também no YouTube. Direto ela faz pé de frango ao molho com coentro. Nossa, mas fica uma delícia. Chega a salivar. Ó, cortei, tá vendo? Ó, isso aqui é do sapecado, tá? Agora eu vou cortar do outro também. Ó, o outro também, tá vendo? Ó, tá limpo. Eu vou pegar uma outra lavadeira aqui pra mim colocar esse frango. Vazio aqui. Aí agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai abrir o frango, ó. Eu faço assim, ó. Eu pego ele aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem. Vem aqui, perto da asa. E vem trazendo a faca, ó. Cuidado pra não furar, né, dentro do frango. Pra não sair é, as tripas, né. Ó. Eu começo assim, de cima. Quando é galinha, é bem mais duro. Ó. Olha só pra vocês verem. Vou furar mais um pouquinho aqui. Não sei se tá dando pra vocês ver direito. Cuidado, porque aqui tem muito ossinho. Fácil de machucar a mão. Olha só. Aí dentro dele tem miúdos, né? 
Tem o um coração, a paquera, o um elo. Ó, um pouquinho de força a gente consegue. Aí agora, ó, tá todo aberto. Aí eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui a paquera, o rim. Ó, a gente vai tirando. A gente vai puxando. Ó, tudo é com jeito. Aí a gente vai puxando e vai tirando. Isso aqui eu faço há muitos anos. Aí aqui tem essa, essa veia aqui. Eu acho, não sei se é veia que fala, que é que vai pro onde fica o milho, né, e tal. Ó. Aí aqui eu vou puxar. Vou tirar aqui no fundo primeiro. Ele tá bem gordinho, tá com a manteiga amarelinha. Ó. Aí a gente vai puxando. Eu tô enrolando aqui pra ficar mais fácil. E vai puxando devagar. Ó. Tá vendo? Ó. Aí vai puxando, vai saindo. Ó. Olha a manteiga. Tá amarelinho, Aqui eu vou usar a minha faca para me partir aqui. Ó. Tá vendo? Saiu tudo. Olha aqui, ó. O figo, a moela, esse negócio aqui que eu esqueci o nome. Ó. Ó o coração. Aí agora, eu vou tirar aqui. Pra mim, tá separando aqui a moela. Vou cortar aqui. Ó, a moela tá inteira, ó. Tá vendo? Vou separando aqui. Aí, vou lavando, separando a vasilha ali que tá limpa. Ó, tá vendo? Fica limpinho. Ó. Coração junto com a paquera. Minha avó gosta de fazer farofinha de paquera. Dos minutos do prato. Ó. Tá vendo? Ó, cuidado pra não pegar o fel. Tá vendo? Não pegou o fel. Aí eu vou lavando, bem lavado. Ó. Aí eu vou fazendo assim. Olha, tudo tá bonito. Esse, esse figo, ó. Aí agora esse aqui, a gente já vai descartar. Tá? Um pouquinho nessa cola de lixo. Agora a gente vai limpar a moela. Agora para limpar a moela, eu vou fazer um corte aqui. Ó, oh, olha o barulho das pedrinhas, tá vendo? Ó, oh, tirar essa lavadeira. Aqui. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, aí eu vou tirar aqui, aí a moela, eu gosto de tirar essa pele, que tem que tirar, né? Ó, a gente vai tirando essa pele. Ela sai inteira. Coloquei lá no lixo, vai dar a mão aqui. Ó, tá mais chaguada aqui. Eu não vou tirar essa gordurinha, mas quem quiser pode tirar. Olha como que ficou.
Olha só. Tá limpinha, tá vendo? Ó, eu gosto de moela aqui em casa, é uma briga, porque todo mundo gosta. Aí a gente acha que tá limpa, né? Assim. Aí eu gosto de pegar a faca. Deixa eu minha faca aqui. Aí eu gosto de pegar a faca e ir pra debaixo da água e rapar. A gente acha que não sai sujeira, mas sai. Por isso que, assim, não é que a gente é enjoado, mas eu como moela, só que as que eu faço, minha sogra ou minha avó. Não como moela em restaurante, é assim, sabe? Não é porque eu aprendi assim, eu fico com medo de nem todo mundo fazer. Ó, aí eu vou dando umas rapadas nela assim. Aí sim, quem quiser pode tirar esse aqui, ó, essa gordurinha, mas esse aqui é só gordura mesmo do frango, tá? Aí, ó. Ó. Olha só como ficou. Tá limpinho, ó. Agora vamos passar pro frango. Agora aqui... Vou dar mais uma abertura nele aqui. Vou dar uma... Uma enxaguada nele. Vou tirando mais outras coisinhas que tiver. Ó. Vou dar uma limpada nele, tá vendo? Aqui ainda tem o... Um pouquinho aqui do, do papo aqui. A gente vai tirar. E não tem como fazer isso sem gastar pouca água, gente. Ó, deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Aqui a gente vai puxando até sair. Joga fora. Ó. Espero que esteja dando pra vocês entender o que eu tô fazendo. Ó, tá limpinho, ó. O que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui e vou cortar essa parte aqui, ó. ó. Aí eu pego aqui, corto aqui e jogo fora. Aí eu tirei, agora eu vou tirar aqui, né, que é onde a galinha faz cocô. Ó, tirei e vou jogar fora também. Pronto. Já tá todo limpinho. Ó, tá vendo? Bem limpinho o nosso frango. Agora é só a gente picar. Picar também é muito simples. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Agora aqui, vou começar pela asa. Ó. Já sai no rumo certinho, tá vendo? Ó, a asa com a coxinha da asa. A gente faz assim, ela quebra, ó. Fica mais fácil de achar a junta. Ó, tá vendo? Tá tão amarelinha essa franga, que é caipira mesmo, né? Meu pai que cria lá na fazenda dele. Reserva ali no canto. Agora eu vou cortar a outra. Ela é boa que ela tá molinha, porque quando é galinha, meu Deus. Galinha é duro. Duro, mas duro mesmo. Mas não é impossível da gente arrumar, não. Já arrumei muitas. Enquanto a gente vai cortando aqui, eu queria falar uma coisa. Eu tô muito feliz com o crescimento do canal, tá? Tô muito, muito, muito feliz. A gente já passou dos 300 inscritos. Acho que, se não me engano, a gente tá com 304. Eu tô muito, mega feliz. 
tá? Agradeço a todo mundo aí que tá vendo os vídeos, que tá deixando seu joinha. Alguns que comentam. Comentários são tão pouco. Eu, eu gosto tanto de ver os comentários, mas é muito pouco. Mas, em Deus, um dia vai aumentar. Ó, a coxa com a coxa chata, que a gente chama. Então, eu quero agradecer vocês por isso, tá? Essa é a, a parte, a, a parte da... Eu vou deixar o, o canal dela escrito aí pra vocês. Vou deixar o canal dela aí pra vocês, que ela indicou o nosso canal. Tava falando pra vocês, eu parei que chegou gente aqui. Quero agradecer muito a Paty. É uma amiga do grupo do WhatsApp, ela tem canal também, muito, muito bom. Ela mostra dia a dia, assim, da dona de casa, várias dicas. Vão lá pra vocês conhecer o canal dela, que é tudo de bom. Tudo de bom. Ela indicou a gente, agradeço muito, amiga. Muito obrigado. Eu vou deixar o nome do canal delas aqui na tela e na descrição pra vocês, tá? Vale a pena vocês se conhecer e se inscrever no canal dela, tá? Outra também que eu quero agradecer muito, muito, muito é a Pri. Acho que muita gente aqui no YouTube já conhece o canal da Pri. A Pri Mazei, outra mulher abençoada. Ela nos ajudou muito também. Ela indicou nosso canal no canal dela, tá? E assim, eu só tenho a agradecer também. O canal dela é maravilhoso maravilhoso, canal muito bom, de várias coisas, ela mostra comprinhas também, compra super... Aí, gente, é, a Pri, o canal dela é muito bom, ela faz, assim, umas comidas que, meu Deus do céu, dá vontade de, de entrar na tela do celular e lá comer. É uma pessoa muito abençoada, a casa dela é um brinco, ela é muito organizada, muito caprichosa, Vou deixar aí também o nome do canal dela pra vocês ir lá conhecer, tá bom? E também, eu quero agradecer também outra pessoa que ajudou também, que divulgou o nosso canal. É a Grazi, Graziela Gama. Chamo ela assim, eu tô feliz carinhoso, de Grazi. Por sinal, ela disse, acho que não sei se é irmã ou se é prima dela, ela falou que chama Graciele também. Eu quero agradecer muito a Grazi também por ter indicado o nosso canal. O canal dela é um canal muito top também. Ela dá várias dicas sobre maternidade, é, comprinhas, dona de casa. Ela aborda vários temas no canal dela. É um canal muito, muito bom. Vale a pena vocês conhecer, tá? Então, eu convido vocês a se inscrever no canal dessas meninas, que são as tops, assim, do do YouTube, eu amo cada uma, tá? E eu fico muito agradecida se vocês forem lá conhecer o canal de cada uma que eu citei aqui, tá? Eu fico imensamente feliz e agradecida por vocês. E agradeço as meninas, né, por ter falado aí do nosso canal, que deu um impulso muito bom pra gente, tá? E é isso. Eu vou pegar o celular aqui pra me mostrar pra vocês como que ficou o frango. Ó, oh, ó, oh, como ficou o nosso frango, ó. Oh. Ficou muito bom. Bem limpinho. Olha só. Ficou ótimo, 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 ótimo. Ó, oh. olha a coxa. Olha só. Tá vendo? Ficou uma beleza. Agora eu vou fazer almoço e eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada e tchau.